누나 안녕하십니까 전입니다 오늘은 구찌 버킷셋을 만들어 볼 겁니다 벙거지 모자라고 하죠 저는 개인적으로 구찌 브랜드를 굉장히 좋아합니다 그래서 구찌 패턴의 원단을 가져왔죠 물론 구찌에서 사용하는 원단은 아니겠지만 실제 구찌 원단과 굉장히 비슷해요 이거는 나중에 반지 만들 때 쓰고 싶네요 보면 아시겠지만 톤 차이는 있습니다 로고의 간격은 제품마다 원단이 다른 것 같더라고요 벨트나 가방, 의류 같은 거 일단은 만드는 방법을 공유해 드리기 위해서 패턴을 만들어야 하는데 이게 감으로 하다 보니까 설명해 드리기가 어렵더라고요 제 나름대로 만들어 봤으니 잘 따라와 주세요 궁금한 부분이 있다면 댓글을 달아주세요 우선 챙 부분에 패턴을 만들어 봅시다 조금 오버 사이즈로 챙을 크게 만들어 볼 겁니다 챙은 두 개로 나눠서 만들었습니다 그 다음은 윗부분을 만들어 줄 건데 머리가 동그랗지 않기 때문에 옆으로는 17cm 앞뒤로는 18로 하겠습니다 박음질 여유공간 1cm로 했고요 이제 머리둘레 부분입니다 하나로 만들어 줄 거고요 아주 길기 때문에 패턴을 종이가 아닌 폼보드에 그렸습니다 개인이 만드실 땐 파트별로 한 장씩 하셔도 무방합니다 패턴을 다 그렸으면 커팅해 줍시다 저는 폼보드가 밀리지 않도록 문진을 올렸습니다 챙 부분은 두 장이 필요하지만 패턴은 하나로 하셔도 됩니다 윗부분도 커팅해 주시고 머리둘레 부분도 마저 커팅해 주시면 됩니다 이제 원단을 가져와서 패턴을 올리고 초크를 이용해서 선을 그어줍니다 패턴이 원단에서 밀리지 않도록 문진을 올려주세요 꼭 문진이 아니어도 되니까 무거운 거 하나 올려주시면 될 거예요 저도 아직 익숙치가 않아서 초크질이 엉성하네요 가위는 일반 가위보다 재봉 가위를 사용하시는 걸 권장합니다 원단이 잘안 밀리고 잘 잘리더라고요 챙 부분도 마찬가지로 초크질하고 재단해 주세요 챙 부분은 두 장을 준비해 주시면 됩니다 그 다음 머리 둘레 부분도 재단해 주세요 계단이 완료되었으면 잘 정리해서 한쪽으로 치워두시고 같은 방법으로 안감도 똑같이 재단해주세요 제가 준비한 안감은 폴리에스테르 재질로 자켓이나 코트 같은 의상의 안감으로 쓰는 원단입니다 모자니까 아무래도 정전기가 일어나지 않는 방전 처리된 원단을 준비했습니다 손바느질은 힘드니까 재봉틀을 준비해봤습니다 우선 앞 뒷면과 옆면을 구분할 수 있도록 앞뒤에 가위집을 내어줍니다 다음은 윗부분과 머리 둘레 부분 가위집 낸 부분끼리 맞대어 박음질 해줍니다 여유있게 재단하였기 때문에 뒷부분을 조금 남겨두고 박음질 해줍니다 이제 둘레 부분끼리 마저 박음질을 해줍니다 윗부분과 함께 가름솔로 박음질 해주세요 
안쪽 부분을 보시면 박음질 여유 부분이 윗부분이 아닌 머리 둘레 부분으로 고정시키기 위해 얇은 간격으로 한번더 박음질 해줍니다. 그럼 이렇게 깔끔하게 정리가 됩니다. 안쪽도 보시면 깔끔하게 되어 있죠. 이제 챙 부분을 이어줄 건데 한쪽을 먼저 박음질 해주시고 머리 부분의 가위집으로 중심선을 체크해 줍니다. 여기도 마찬가지로 가름솔 박음질을 해주세요. 이걸 다 손바느질로 해볼까 했는데 제가 괜한 생각을 했었네요. 챙 부분도 완전히 박음질하지 않고 끝 부분을 조금 남겨뒀습니다. 박음질 해주시고. 아, 조장미 죽인지 자꾸 막 뭐가 이렇게 걸려요. 이 부분도 가름솔 박음질로 마무리해줍니다. 겉감은 완성되었습니다. 안감도 같은 방법으로 해주시면 됩니다. 원래는 안감과 겉감의 챙을 연결해서 한 번에 박음질하는 것 같은데 저는 안감이 너무 따로 노는 걸 좋아하지 않아서 안감과 겉감의 챙 연결부를 한번 박음질하고 오바로크 박음질까지 해줬습니다. 그 후에 여유 부분을 챙 쪽으로 또 얇은 간격 박음질 해줍니다. 챙 바깥 부분 정리했을 원단입니다. 넓이는 5cm이고 길이는 91cm로 여유 있게 준비했습니다. 음, 모자 만들려고 재봉틀을 적당한 가격에 샀는데 적당히 해야지 뽑기운이 없는 건가 여러분은 어느 정도 가격대가 있는 제품을 사용하시길 바랍니다 아니면 잘 뽑으시던가 마무리도 가름솔로 박음질 해줍니다 마무리는 손바느질로 해줍니다. 완성입니다. 깔끔하네요. 잘 쓰고 다닐 수 있을 것 같네요. 한번 써볼까요? 음, 좋네. 영상이 유익했다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 오늘도 좋은 하루 되시고 다음 영상에서 만나요. 끝!